。你好，要为你介绍税赛教材一的画法。首先呢，我们选选择 S S 立平面去创立一个圆管，去输入我们的数值，半径呢为 9.09， 宽度8。厚度为 0.5。立轴方向为负四，材质呢为白 K， 十八的白 K。确定之后，我们将物件做倒角，选择我们要倒角边界，倒角为点四。接下来，我们到我们的珠宝工作平台，创立一个扫掠精灵。界为为欧洲尺码的16去创建平面，选择镜像，垂直方向，在我们的截面部分呢，我们去做选择，选择我们材料库里面预设的截面，选择完之后呢，我们去调整它的大小。不保持比例，宽度为 5， 高度为 3.5。接下来我们创立一个新的平面，一样去选择我们刚我们的材质库里面的预设平面，调整我们大小，宽度一样是保持在 5， 高度我们调整为一。我们预览，我们会看出大略的外观的样子。确定，确定完之后呢，我们回到我们实体模组去创立一个新的平面。立轴方向为 2.8 高度，创立一个平面。在这平面上呢，我们创建一个球体，半径为四，将我们戒扫掠戒指呢与我们球体做挖除，把我们两个做相解，一样点选我刚才创立的平面，我们再做一颗新的球体，半径为 3.5。选择材质呢？我们选择黑珍珠，确定。接下来一样选择我们刚才创立的平面，去做一个圆柱体。半径呢？我们给它四，半径给点八，高度呢？我们给它负四。有没有要从这个我们刚才创立的基准面往下涨？材质呢为十八的白 K， 确定。将我们的珍珠与刚刚的圆柱体呢做相减。这样呢，我们的珍珠下方就被挖一个洞。接下来呢，我们到我们刚刚所做的相减的功能里面的圆柱体，点选圆柱体右键，创建创建一个双副本。将创建出来的双副本呢，与我们刚才创建的物件。做焊接，完成之后呢，我们去新增一个基准平面，选择物体法向平面，先选择我们的戒指，再选择我们要创立的位置。去调整到适当的位置
，把它缩小一点，确定。在我们这个创立这个物体法向平面上呢，我们去创造一颗宝石。这边呢，我们选择红宝石。我们定义宝石的大小，按键为 1.4 确定。一样，点选我们刚才创立的平面，到实体模组，我们去创建一个锥锥体。半径 1.5 高度为负 1.9 放宝石的部分呢，我们让它往戒指的肉厚伸，要让它陷下去一点，所以立轴为负一点六点一六。完成之后呢，我们将这个锥柱体进射过去到另外一端，让我们的物件选择起来做挖储，再把我们的宝石进射过去。这样我们就完完成了戒指的绘制。进入我们的渲染，选择它预设的样板，调整到适当的位置。按下渲染，接下来，以上就是水彩教材一的画法。